Today's episode is sponsored by Malanad TV India and Montessori EM School Guntur. We welcome you to be a part of this impeccable learning experience with Montessori Public School Guntur. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് വേദിക് ഏജ് ഈ വേദിക് ഏജിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നതാണ് ഏർളി വേദിക് പീരീഡും പിന്നെ ലേറ്റ് വേദിക് പീരീഡും ഈ ഏർളി വേദിക് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തുടങ്ങി തൗസൻഡ് ബി സിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ലേറ്റ് വേദിക് കൾച്ചർ തൗസൻഡ് തുടങ്ങി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി വരെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേദിക് ഏജ് എന്താന്ന് നോക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ വേദിക് ഏജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആര്യൻസ് എന്ന പേരിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേസിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ വേദിക് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് കൾച്ചറിലാണ് ഈ ആര്യൻസ് വേദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഋഗ് വേദകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേദിക് ഏജിനെ ഋഗ് വേദിക് ഏജ് എന്നും കൂടി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഋഗ് വേദ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി അവർ കമ്പോസ് ചെയ്ത വേദങ്ങളാണ് ഒരു ലിറ്ററി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വേദിക് ഏജില് ആദ്യം ഇവർ ഋഗ് വേദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓറലിയാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ പക്ഷെ വീണ്ടും കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ലിറ്ററി സോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അവർ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എഴുത്ത് പഠിച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിലത്തെ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസോ എവിഡൻസ് ഇല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പൊതുവെ ഒരു നൊമാഡ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കൂടുതൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു സീസണിൽ കൂടുതൽ അവരവിടെ താമസിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ആര്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻസ് കൂടുതൽ അമ്യൂണിറ്റീസിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആര്യൻസ് കൂടുതൽ ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യൻസിനും പിന്നെ അതുപോലത്തെ കുറെ ട്രഡീഷൻസിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യത്തെ റിലീജിയന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുത്തത് പോലും ഈ ആര്യൻസ് ആണ് അവരുടെ കുറെ സിസ്റ്റംസും ബിലീഫ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഹിന്ദുസം എന്നുള്ള റിലീജിയനും പിന്നെ പല രീതിയിലത്തെ കൾച്ചേഴ്സും പ്രോസ്പെയർ ആയിട്ട് അവർ വന്നത് ഇവർ പല രീതിയിലത്തെ ഗോഡും ഗോഡസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതും അവർ വേർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതും നേച്ചറിനെ ആയിരുന്നു അതായത് സൂര്യൻ അഗ്നി വായു ആ രീതിയിലത്തെ പല പേരിൽ ഈ നേച്ചറിന്റെ പല ആസ്പെക്ട്സിനും എലമെന്റ്സിനും ഇവർ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിനും വേണ്ടിയോ ധാന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പൂജ ചെയ്തിരുന്നത് പശുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ പല രീതിയിലത്തെ സീൽസും പിന്നെ ഒരു രീതിയിലത്തെ ഒരു വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കറൻസി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വേദി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു തറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർക്ക് കാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്രാവശ്യം പശു അതായത് ഗൗ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഇവരെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ലിറ്ററി സോഴ്സസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏൻഷ്യൻ റിലീജൻ ഇത് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ രീതിയിലത്തെ പല രീതിയിലത്തെ ഓറൽ പോയട്രിയും പ്രോസിലൂടെയാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ജപങ്ങൾ പിന്നെ കുറെ സ്പെൽസും അങ്ങനത്തെ കുറെ കമന്ട്രീസ് ആണ് ഇവരുടെ വേദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നത് കർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിന്റെ പേരിലാണ് അതായത് ഈ ജന്മത്ത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കർമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്ത് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഈ ഏർളി വേദിക് കൾച്ചറിലാണ് ഋഗ് വേദം കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവരുടെ വേദം ഇവർ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഋഗ് വേദമാണ് ഈ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ സംസ്കൃതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ മണ്ടൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു മണ്ഡലിൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് തുടങ്ങി ഏഴ് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോ മണ്ഡൽസിലും തൗസൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ്
ഇവര് വന്നത് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പാസ്റ്റോറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് ട്രേഡിനും അഗ്രികൾച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് പാസ്റ്റോറൽ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് അതായത് ഈ നാൽക്കാലികളെയും പശുക്കളെയും ആടുകളെയും മേയ്ക്കാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പശുക്കളാണ് പശുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പശുവാണ് ഇവരുടെ ബാട്ട സിസ്റ്റം ഒരു കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ കാണുന്നത് ഇവർ ഇന്ത്യനെ വിളിച്ചത് സപ്ത സിന്ധു എന്നാണ് അതായത് ഏഴ് വലിയ നദികളുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇവർ പുതിയ സാൻസ്ക്രിറ്റും ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സംസാരിച്ചത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച പേരല്ല ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അതായത് ഗ്രീക്കുകാരിട്ട പേരാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് അതായത് ദേ നെയ്മ്ഡ് എസ് ഇന്ത്യ ബൈ ദ റിവർ ഓഫ് ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് എന്നുള്ള പേര് കണ്ടിട്ടാണ് അവർ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രീതിയിലത്തെ ഒരു തിയറിയാണ് ഈ ആര്യൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡസ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഒന്ന് കൊളാപ്സ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ കുറെ അടിച്ചമർത്തം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ ചിന്നി ചിതറിപ്പോ എന്നുള്ളത് അത് പല രീതിയിലും പല ഹിസ്റ്റോറിയൻസും അത് ഫോൾസ് ആണത് ജസ്റ്റ് തിയറി മാത്രമാണെന്ന് പല രീതിയിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് അവരൊരിക്കലും ഒന്നിച്ചല്ല വന്നത് അതായത് ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ പ്രൊവിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് പല പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും പല പല ട്രൈബ്സും ചിലപ്പോൾ പത്ത് പേര് വന്നു ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു അമ്പത് പേര് വന്നത് അങ്ങനെ പല പല കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഓവർ പവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളയിൽ പല രീതിയിലും അന്യദേശ തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഈ ബീഹാരികളും ബംഗാളികളും അവർ ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലാതെ ഇൻവേഡേഴ്സ് ആയിട്ടല്ല അവരിവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആര്യൻസും വന്നത് ഈ ആര്യൻസിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം നോബിൾ എന്നാണ് അവർ പൊതുവെ സെമി നൊമാഡിക് ലൈഫ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അവര് ഒരു സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ ഉറച്ച് ജീവിക്കില്ല ഇവർക്ക് രാജാവും ചീഫും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇവർക്ക് ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ രാജാവായിരുന്നില്ല അതായത് ഇവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവർ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം എന്റെ കിണ്ടം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ അപ്പപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഒരു വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനെ ഗോമത്ത് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഗോമത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശുക്കൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എൻ്റർ ചെയ്തത് ഖൈബർ പാസി കൂടിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഗൌ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്താറ് പ്രാവശ്യം അവർ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ലിറ്ററി റിസോഴ്സസിൽ പിന്നെ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെടും അതിൽ മനുഷ്യന് കുതിരകളും പെടും കുതിര എന്നൊരു മൃഗം ഇത്രയും നാൾ വരെയും ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ആര്യൻസ് ആണ് കുതിരകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഒരു തിയറിയും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോമത്ത് എന്നുള്ളത് വെൽത്തി മാൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റൽ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഗോമത്ത് ഗവസ്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്റിൽ ഫോർ കാറ്റൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പശുക്കളെയും കാറ്റൽസിന് വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പണ്ട് മണ്ണിനും പെണ്ണിനും വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ തല്ലുപിടിച്ചത് യുദ്ധങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ആര്യൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പശുക്കൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പല രീതിയിലത്തെ കോൺഫ്ലിക്ട്സും റേറ്റ്സും ലൂട്ടും പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ അവർ ലെജിറ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കട്ടുണ്ടു പോകുന്നത് പോലും അവർ ലെജിറ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ അതിനെക്കാട്ടും ശക്തമായ ഒരാള് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആര്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ വോറിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ ഫോംസ് ആയിരുന്നു ഗോപതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ടെറിറ്റോറിയൽ കിങ് അല്ല ഈ ക്ലാനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ രാജാവ് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് രാജാവ് ഗോതുലി എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇവർ ഈ പശുവിന്റെ പേര് വെച്ചാണ് ഇവർ സമയത്തിനെയും ദൂരത്തെയും പോലും ഇവർ അളന്നത് ഗവ്യുതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാ
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈഗാലിട്രിയൻ ഒരു സൊസൈറ്റി അതായത് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലായിരുന്നു അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇത്രയും മണ്ണ് എൻ്റെ സ്ഥലം ഈ വീട് എൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശുവിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചാണ് ഒരാളെ പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലത്തെ സ്ട്രാസിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് വന്നപ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വുമൺ ആവശ്യത്തിനൊരു നല്ല ഒരു പൊസിഷൻ അവർ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ ചില രീതിയിൽ സഭയിലും സമിതീസിലും അവർക്ക് പങ്കെടുക്കായിരുന്നു എന്തിന് കുറെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കുറെ സഭാസിലും സമിതീസിലും അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കുറെ പോയറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ പേര് കമ്പോസും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് സുഗന്യ സുഗന്യ ഋഗ്വേദത്തീത്തെ ഒരു ഹൈം അവൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മോണോഗമി അതായത് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും പോളിഗാമി അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്പൗസസ് ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പല രീതിയിലത്തെ ഒരു മിക്സ് സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും ഒരു രീതിയിൽ അവരെ തൊട്ട് തീണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ ഇവർ പാസ്റ്റോറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു പാസ്റ്റോറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽക്കാലികളെ ഈ പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിൽ അവർ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചർ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ അയൺ ബ്രോൺസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുതിരനെ ഇവരൊരു വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാരിയറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഈ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോഹങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇനീഷ്യൽ ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിൽ ഇനീഷ്യൽ ഈ വേദക് പീരീഡിലൊക്കെ ബാറ്റ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിക്ഷ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു കോയിൻ വന്നു ഇവിടുത്തെ റിലീജിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല രീതിയിലത്തെ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും എലമെൻസിലാണ് ഇവർ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് യജ്ഞം റിച്വൽസും ഇവരുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നെ ടെമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ സുപ്രീം എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇവർക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദൈവങ്ങളും ദേവിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതും ഇന്ദ്രദൈവത്തിനായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അഗ്നിദേവനും വരുണദൈവത്തിനും ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ അഗ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ് ഓഫ് ഫയർ വരുണ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗോഡ് ഓഫ് കോസ്മോസ് അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ഓർഡേഴ്സ് സോമ ആണ് ഗോഡ് ഓഫ് ഡ്രിങ്ക് അതിഥി എന്നുള്ളത് മദർ ഓഫ് ഓൾ ഗോഡ്സ് എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെ അമ്മ പൃഥ്വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ ദേവൻ ഉഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോണിന്റെ ഗോഡസ് ഡോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ സുപ്രഭാതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൽ ഉഷയും അതിഥി ആയിരുന്നു ഫീമെയിൽ ഡയറ്റീസ് ഇവര് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് നേച്ചറിനെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പേടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിയറിലായിരുന്നു ഇവർ നേച്ചറിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ദേവ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ നേച്ചർ അതായത് ഇറിഗേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ നേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരൊന്നും ഈ നേച്ചർ ഒന്ന് ചതിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും മഴയും ഒന്ന് ചതിച്ചാൽ ഇവർ മൊത്തം കാര്യം അവതാളത്തിലാകും ഇവര് വോഷപ്പ് ചെയ്തത് മന്ത്രകളും വേദങ്ങളും ക്ഷാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉരുവിട്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കുരുതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആനിമൽ സാക്രിഫൈസസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആസ് റൂളേഴ്സ് അതിനുശേഷം ഇവർ നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രവീഡിയൻ പോപ്പുലേഷനെയൊക്കെ ഓവർ പവർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിങ്ഡംസ് സ്ഥാപിച്ചു അതിലൊന്നാണ് മഹാഭാരത എന്ന് പറയാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ക്ലാഷസും കുറെ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് ഇവർ തമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോ ബൂട്ടീസും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വാർഫെയർ ആയിട്ട് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൾക്കാർക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാട്ടുകാരെ ഈ ജനങ്ങളെ അവരെ ഒന്ന് പ്രീതിപ്പെടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ റൂളർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സെക്യൂർഡ് ആകുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ഈ പ്രീസ്റ്റുകൾ പല രീതിയിലത്തെ
തുടക്കത്തെ കാലത്ത് ബലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി താൽക്കാര് ജനയത്ത് ആൾക്കാര് രാജാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കുറെ ബലി അതായത് കാഴ്ച വെക്കുക എന്ന് പറയില്ല കാഴ്ച വസ്തുക്കളായിട്ട് ആദ്യം ഒരു വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു കുറച്ച് കാലങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറി ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് അത് പതിയെ പതിയെ അത് മാറി വരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാളെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റ് വേദിക് പീരീഡ് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചോർഡ് വേദിക് പീരീഡ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ തറോ ഇട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക വേണേൽ കൺഫ്യൂഷൻസോ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇട്ട് കാണുക വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി തറവും ബുക്കുള്ള കുട്ടികൾ ബുക്കിൽ നോക്കി അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക ബുക്കിൽ നിന്ന് വേറെ നോട്ട്സ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ എസ് എ ബുക്ക് എസ് എ ബുക്ക് എടുക്കുക കാണാതെ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് നടക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എസ്സേസ് മേതണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദി പീരീഡിനെ പറ്റി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഏജ് പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചാൽക്കൊലിത്തിക് പീരീഡോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയും സൗത്ത് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏത് ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇനി ബ